Một người phụ nữ nông thôn nghèo bị ép kết hôn với một người đàn ông giàu có nhưng là người sống thực vật. Trong đêm tân hôn, cô nhìn chồng mình nằm trên giường, không thể cử động nhưng trông anh ta đẹp đến mê người. Cho dù cô là một bác sĩ rất giỏi nhưng vẫn không khỏi động lòng. Làm sao để không phải hét lên trước vẻ đẹp trai này? Người phụ nữ cảm thấy tiếc nuối cho cái đẹp trai mê người của anh. Nhìn một người đàn ông đẹp trai như vậy nằm trên giường bệnh, cô không đành lòng bèn lấy kim bạc ra trong cứu thử. Hóa ra nguyên nhân khiến chồng cô nằm liệt giường là do chúng độc trong một thời gian dài. Có vẻ như hung thủ muốn đầu độc anh ta từ từ để anh ta chết do bệnh tật tây mà. Lúc này, người hầu của gia đình cầm một ống tiêm bước vào và giải thích với người phụ nữ rằng đây là chất dinh dưỡng. Bác sĩ yêu cầu tiêm hàng ngày, người phụ nữ nhìn vào mũi tiêm dinh dưỡng khá thắc mắc, nghĩ điều này quá rõ ràng rồi. Đợi sau khi người hầu rời đi cô bèn rút kim tiêm ra thử, quả nhiên có độc. Lệ ra các người thật sự là nơi nguy hiểm mà, gần người một lúc cùng nghĩ. Phía sau người hầu này nhất định là có người khác sai khiến, nghĩ đến đây người phụ nữ cũng không vội nói cho người khác biết. Sau đó, quay đầu nhìn người chồng đẹp trai trên giường, sớm biết người đàn ông mình sắp cưới chồng như thế này, cô đã không từ chối anh ấy. Vì thế không chút do dự, cô cởi cúc áo, nhẹ nhàng vuốt vai cơ thể của chồng, thân hình anh rất đẹp. Tiếc là bây giờ tôi không có thời gian để ngắm nhìn, khi nào tôi loại bỏ được độc dược trong người anh, anh nhất định phải bù đắp cho tôi đó. Sau đó, ôn ngoãn dùng kim bạc châm cứu để chữa trị cho chồng. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, vừa xuống lầu liền nghe được giọng nói vang vọng, hóa ra là người hầu mập trong nhà đang nói chuyện với một người hầu khác. Một kẻ nhà quê như cô ta làm sao có thể vào lệ ra mà còn có vinh dự được gọi là thiếu phu nhân cơ chứ? Được rồi, được rồi, đồ của thiếu gia không cần phải rửa sạch như vậy. Dù sao cậu ta cũng không nhìn thấy được, ôn ngoãn lợi dụng lúc này ghi lại toàn bộ quá trình, rồi đập vỡ chiếc cốc để thu hút sự chú ý của bọn họ. Nhìn thấy cô người giúp việc mập vội vàng đổi sắc mặt quay sang nịnh nọt chào hỏi thiếu phu nhân giờ thì bà đã biết gọi tôi là thiếu phu nhân rồi sao không phải bà vừa nói tôi không xứng sao nhìn thấy cô có vẻ đã phát hiện cuộc đối thoại vừa rồi bà mập cũng không giả vờ nữa tự tin lên tiếng nếu thiếu gia không bị bệnh thì nhà họ lệ sao có thể cưới cô cô cũng chỉ là người được gọi đến để hầu hạ cho thiếu gia mà thôi cô có khác gì người hầu của lệ gia như chúng tôi chứ tất nhiên là khác vì tôi có dành phận còn bà là cái thá gì chứ đúng không quản gia vâng đúng Quản gia ơi, bà im miệng đi, ôn noãn càng tức giận hơn khi nhìn thấy bà ta quỳ lại cự phà và gọi cô là bà nội. Vâng tôi đã giả nên không dám nhận lại của bà, bà mau nghỉ việc đi, thế là quản gia kéo bà ta đi. Sau đó ôn noãn vỗ vai người hậu còn lại, nói rằng chỉ cần chăm sóc tốt cho thiếu gia thì sẽ không chịu thiệt. Bà cô này là cô ruột của thiếu gia Bắc Tình, nghe nói người hầu mà mình sắp xếp đã bị tân phu nhân đuổi đi. Bà ta cảm thấy đến lúc mình cần phải ra tay, xem ra tôi phải dạy dỗ cô một chút cho cô sáng mắt ra mới được. Hôm đó, ôn ngoãn đang vương hoa quả ra mời ông nội. Đang hỏi thăm ông nội thì người cô chồng tốt bụng đột nhiên xuất hiện tính phô trương uy lực với cô. Ôn ngoãn, dù sao thì cô cũng vừa gả vào nhà họ lệ, bác đình vẫn còn ốm. Bây giờ, cô muốn đuổi cô triệu là đuổi hay sao? Cô đang chỉ hoãn việc chữa bệnh của bác đình. Cô làm vậy là không tốt cho bệnh của nó. Cô bình tĩnh giải thích lý do xa thải người hầu vì không tôn trọng phu nhân và thiếu gia. Cô cho ông nội xem đoạn video vừa rồi. Vì cháu đã kết hôn với bác đình nên từ giờ cháu sẽ đích thân chăm sóc cho anh ấy. Một người hầu như thế này hoàn toàn không quan tâm đến Bắc Đình, cho nên đương nhiên là không thể ở lại đây rồi. Ông nội nghe xong vui mừng khôn xiết, lập tức chấp nhận tình cảm của ôn đoãn. Bố, bố đã quyết định về vấn đề này, ai cũng không can thiệp được. Khi người cô nghe thấy vậy chỉ có thể tức giận bỏ đi. Ôn đoãn dự định thay quần áo, cô quay lại thấy người chồng thực vật đang nằm đối diện mình. Ôn đoãn lúc này xấu hổ vô cùng, vì vậy cô liền đi qua và nói với chồng, tôi cần thay quần áo rồi xoay đầu chồng qua chỗ khác không ngờ thằng em họ lúc này xông vào hắn không bằng loại cầm thú lại muốn ngay tại đây cưỡng hiếp cô anh hai không thể thỏa mãn chị vậy thì để em làm giúp và thời khắc quan trọng ôn đoãn lấy kim bạc đâm hắn ta một phát đau điếng sau đó cô hét lên kêu cứu quản gia ngoài cửa nghe tiếng liền vội vàng chạy tới tại sao cậu lại ở đây tại sao tôi lại ở đây ư ừ, ông quản tôi được sao lúc này mới ngăn lại được hành động đê tiện của tên đáng ghét này khi hắn chuẩn bị rời đi không ngờ phát hiện tay anh họ mình cử động ngay lập tức làm hắn hoảng sợ hắn hoảng hốt chạy về báo với mẹ người mẹ sợ hãi ngay sau khi nghe điều này và nhanh chóng tìm bác sĩ để kiểm tra tình trạng của bác đình mặc dù bác sĩ nói sau khi kiểm tra chủ tịch không có dấu hiệu thức dậy nhưng bà ta vẫn lo lắng hóa ra chủ tịch bị tai nạn xe hơi sau khi tai nạn đã bị hôn mê nửa năm khi chủ tịch hôn mê để lấy đi tất cả tài sản của gia đình người cô độc ác cố tình cử người hầu bên cạnh bác đình và tiêm vào người anh một lượng chất độc nhỏ mỗi ngày lượng chất độc
kỳ lạ cái gì cổ của bác đỉnh có một lỗ kim rất nhỏ nếu không quan sát kỹ rất khó phát hiện ra bác sĩ nói thêm rằng những lỗ kim này nó rất giống với lỗ kim của trẻ em và giống với kim được sử dụng trong châm cứu trung quốc anh có nhìn nhầm không tuyệt đối không sai tăng tiểu thư khi tôi tiêm dinh dưỡng cho cậu chủ tối qua phát hiện có châm cứu của ôn noãn ở bên cạnh có thể là một vấn đề và tôi đoán cô ấy có thể đã phát hiện chuyện xảy ra với thiếu gia nhưng cô ta phát hiện ra tại sao không nói chắc nó chưa bắt được chứng cứ cầm lấy đi lần sau làm cho bác đình cẩn thận chút dù sao nó cũng phải chết sớm đúng lúc ôn noãn ở bên hãy để nó nhận hết trách nhiệm này ha ha hôm sau thấy ôn noãn đang chăm sóc cho thiếu gia ôn tiểu thư đến giờ tương thức dinh dưỡng cho cậu chủ hôm nay sao còn nhiều hơn hôm qua cô ôn đây là của bác sĩ kê đơn người hầu hì hục tiêm thuốc sau đó còn bỏ chút thuốc độc xuống tính hãm hại cô tôi đi đây dừng lại sao cô lo lắng thế không có gì gần đây cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ không có gì đi ra ngoài trước đi ôn tiểu thư không phải khách sáo đây đều là điều nên làm ôn noãn nghĩ vốn định tha cho các người nhưng bây giờ có vẻ như các người lại càng quá đáng một lúc sau bà cô gọi ôn noãn ra ôn noãn cô không phải là một đứa trẻ mồ côi mà là con gái của ôn thị cô đổi thân phận để vào lệ gia thông đồng hại chết bắc đình nói người rốt cuộc đang muốn làm gì cái gì nha đầu điều con gái ta nói có đúng không không phải đây là hai chuyện khác nhau nhưng ôn noãn này xin thể với trời tôi không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai cô đã không làm tổn thương bất cứ ai ư còn chất độc trong vali của cô thì sao chị lưu mang ra đây bà ta lấy ra một gói thuốc quần què gì đó đây là gì thưa lão gia đó là thạch tín là chất cực độc hai ngày nay tôi phát hiện ôn tiểu thư có gì đó không ổn tôi bí mật quan sát cô ấy sau đó tôi phát hiện ra rằng cô ta đã bí mật bỏ thuốc cậu chủ đây là bằng chứng nhà đầu người tâm kế cũng đủ sâu đấy cô ta biết chồng đang bất tình muốn lấy tài sản đứng tên mình sự tính toán của cô thật giỏi nha đầu tìm trăm phương nghìn kế hãm hại nhất định đã làm hại bác đình rồi bác sĩ đến khám hai ngày trước người ta nói rằng cổ của bác đình sau gáy có kim đâm vào cổ gia đình chúng tôi nợ cô những gì mà cô dám hại bác đình đang nằm liệt trên giường người đầu màu đánh gãy trên cô ta rồi ném ra ngoài đi đột nhiên có tiếng vọng ra để xem ai chán sống dám đuổi vợ tôi đi bác đình hiên ngang bước ra bác đình cuối cùng cháu đã tỉnh rồi bác đình cháu tỉnh rồi thật tốt người phụ nữ ôn loãn này đầu tiên là giả mạo thân phận vô nhà lệ ra dụ dỗ em họ cháu bây giờ bị chúng ta bắt được lại muốn dùng kim châm hại chết cháu thật tốt khi chưa có giấy đăng ký kết hôn cô nghĩ nên đuổi nó ra khỏi nhà của chúng ta ngay bây giờ vợ tôi không đến lượt người ngoài xử lý bác đình cháu đang làm gì vậy cô có ý kiến sao ông ơi cháu đúng là thiên kim nhà họ ôn cháu đúng là che giấu thân phận của mình để có thể kết hôn với bác đình cháu thừa nhận đã làm sai nhưng cháu với bác đình thực sự không có chút ý định làm hại anh ấy cô cướp gói thuốc trong tay người hầu ôn noãn cô đang làm gì vậy cô muốn tiêu hủy chứng cứ à quản gia đến kéo nó xuống cho tôi ôn noãn bèn uống hết gói bột ê cho dù cô đã bị chúng tôi phát hiện ra âm mưu thì cũng không đến nỗi muốn tự sát chứ không cần phải lo lắng đâu đây căn bản không phải thuốc độc mà là đường trắng chị lưu có phải các người rất tò mò vì sao đây lại là đường trắng đúng không bởi vì thuốc độc thực sự đã sớm bị tôi lấy đi rồi chị lưu tại sao chị lại nhầm đường với thuốc độc được chứ hơn nữa còn có thể nói rõ ràng tên thuốc độc là thạch tín điều này có thể khẳng định được rằng người đầu độc và vụ oan cho tôi chính là chị ta người hầu nghe vậy á khẩu luôn lúc này người cô chồng cảm thấy vô cùng sợ hãi bà ta vội thanh minh rằng tất cả việc này là do ôn noãn bịa ra nhằm hãm hại bà ta cô ba cô nhất định chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà may mà tôi sớm có chuẩn bị ôn noãn lấy ra đoạn ghi âm của người hầu tôi đã làm theo lời dặn dò của bà bỏ thuốc độc vào tủ thuốc của cô ta làm tốt lắm hóa ra lúc cô gọi người hầu lại đã cài thiết bị nghe lén lên người chị ta giờ chị còn chưa chịu nhận tội sao ông nội nghe xong vô cùng hoảng hốt sau đó tức giận muốn đưa cô giúp việc tới đồn cảnh sát lúc này cô ta vội khai là do người cô vứt ép cô ta bà cô chồng cũng vô cùng sợ hãi mà phủ nhận tất cả bà ta nói rằng bà ta không biết mọi việc là do người giúp việc hãm hại bà ta thấy bà cô chồng vẫn luôn để trách nhiệm cho mình người giúp việc vội nói tam tiểu thư sao có thể không thừa nhận cô rõ ràng đã cho tôi 100 trăm nghìn tệ nói là tôi làm xong sẽ cho tôi thêm 200 trăm ngàn nữa tôi không biết cô đang nói nhằm gì vậy sao lại vu khống tôi cô có tin tôi sẽ toạc miệng cô ra không lệ nhã phương con ghen ghét với bác đình thì thôi đi không ngờ con lại muốn giết nó không phải đâu con con nghĩ bác đình đang hôn mê ngày nào ba cũng lo lắng không ăn không ngủ con nghĩ nó sẽ không bao giờ thức dậy nữa cho nên con nghĩ nỗi đau dài không bằng nỗi đau ngắn nên tốt nhất để nó ra đi thanh thản người bố lúc này không thể kiềm nén cơn tức giận mà lấy lại hết cổ phần của cô con gái cùng với con trai bà ta cũng không quên cấm cô và con trai không được bước vào lệ ra
ông nội tức tối rời đi bố bố ơi đừng đi mà con nhà đầu này cũng thật lợi hại để ông già đuổi ta ra khỏi lệ gia tưởng ông ta đuổi ta đi sẽ an toàn sao ở lệ gia muốn bác đình chết không chỉ có mình ta đâu sau khi trở về phòng lệ bác đình liền đẩy cô ra bắt đầu tra hỏi ôn mãn có mục đích gì khi lấy anh cô nói vì cô thích anh nên cô mới lấy anh lúc này cô cũng nhận ra bác đình không còn nhớ gì về cô nữa nghe thấy ôn noãn nói thích mình thì anh tỏ ra khó chịu thấy anh khó chịu như vậy cô khó hiểu hỏi anh nếu anh không thích cô sao anh lại bảo vệ cô anh cũng thẳng thắn trả lời bởi vì anh không muốn thấy cái vẻ chiến thắng của người cô nghe anh nói cô có chút đau lòng nhưng vẫn khẳng định ông nội đã chấp nhận cô nên từ nay cô sẽ là vợ của anh anh cũng vì vậy mà nhường cô một bước nhưng không quên cảnh cáo cô mau sớm rời khỏi lệ gia không tôi không đi ôi đau đầu quá anh sao vậy có chỗ nào không khỏe à ôn noãn lấy châm ra châm cứu cho anh anh không ngờ người phụ nữ này cũng có chút bản lĩnh chỉ một cây châm mà đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng tại sao cô lại giấu giếm thân phận để gà cho anh đang mải mê suy nghĩ thấy ôn noãn đưa tay về phía mình bất giác anh khó chịu làm cho cô vừa tủi thân vừa chua xót đúng là một tảng băng dù sao bây giờ thì em cũng là vợ của anh rồi sớm muộn gì anh cũng phải thích em thôi dẹp cái chân cho người ta đi ôn noãn chạy tới phòng rượu của biệt thự để uống rượu vừa uống vừa trách móc anh ta thật đáng ghét đúng lúc này có một cô gái đột nhiên xuất hiện hỏi phòng của lệ thiếu gia thấy thái độ cô ta lời lõm cô biết tôi là ai không cô ta thấy bắc đình bèn chạy lại nắm lấy tay anh mà nói rằng em nhớ anh làm ý xê ra đi thì ra cô gái này chính là thanh mai trúc mã của anh vì trước kia biết anh phải sống cuộc sống thực vật nên vội cặp kè với gia lễ anh họ anh cho nên trong lòng anh không vui với kẻ phản bội này nhìn thấy cảnh tượng ấy ôn noãn cũng không chịu được mà chê trách cô ta quyến rũ chồng mình ngay trước mặt mình nhưng ả à trà xanh kia cũng không phải dạng vừa liền mắng ôn noãn nói cô không biết xấu hổ ham tiền nên lấy người chồng như anh đừng có ngậm máu phun người đừng tưởng tôi không biết tôi đã điều tra rồi sở dĩ cô gà vào nhà họ lệ không phải vì công ty của bố cô sắp phá sản hay sao nếu không thì một tiểu tư nhà giàu như cô sao có thể gà cho một người thực vật được cô thèm muốn tiền của nhà họ lệ chứ gì có có thật không em dạ lúc biết cô chính là con gái của thần ion trường bách thì anh có chút ngạc nhiên sau đó đưa cho cô 10 triệu tệ để cảm ơn cô nhưng cô không cam tâm cô nói với anh em đã nhận được lời hứa chia gia sản của ông nội em có thể ôm tiền chạy trốn mà không cần phải cứu anh anh hiểu không hả ả à, trà xanh kia ngay lập tức đuổi cô đi nhưng anh ngăn lại và nhà tờ xét lên số tiền kia là để cảm ơn em cũng như giúp bố em giải quyết khó khăn đồng thời anh khẳng định không ai có tư cách đuổi cô ra khỏi nhà của anh cô đã nghe rõ tôi nói gì chưa anh ơi em mới mua đăng hộ đối với anh anh đừng bỏ ra đi thôi em trà xanh tức điên thề sẽ trả nỗi nhục này ôn đoãn thông báo với mẹ là cô ở nhà chồng vẫn ổn có chút đoà ma tí thôi nhưng không sao cô đi xuống phòng khách lại gặp nhà trà xanh con trà xanh mưu mô lại chạy đến tìm ông nội và nũng nịu đề nghị đến lệ gia ở bởi cô ta xem lệ gia như ngôi nhà thứ hai của mình đằng nào biệt thự cũng nhiều phòng mà nhưng ôn noãn đi đến đập tan mưu mô của cô ta ông nội ai bảo nhà chúng ta không có nữ chủ nhân vậy may mà có cháu ở đây cháu sẽ chăm sóc cho mọi người một cháu dâu mới tới còn chưa quen thuộc với nhà họ lệ lắm cô định chăm sóc mọi người kiểu gì không quen thuộc với nhà họ lệ cô chăm sóc như thế nào không giống như tôi từ nhỏ đã ở đây cùng với anh lệ bắc đình là thanh mai trúc mã còn có gia lễ nữa nhà họ lệ chính là ngôi nhà thứ hai của tôi được 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 tiểu noãn à bắc đình vừa hay chữa khỏi bệnh vẫn cần cháu đó đừng lo lắng tiểu nhã vừa hay có thể giúp đỡ cháu các cháu phải hòa thuận với nhau nha sau khi bắc đình đỡ ông nội vào phòng trà xanh liền tỏ ra tức giận mà cầm cái tàn thuốc định đánh vào đầu ôn noãn vợ của lệ bắc đình chỉ có thể là tôi thôi cô là cái thá gì con khốn sao cô dám đánh tôi cô ta thấy mình không thể đấu lại ôn noãn thì bắt đầu gọi người giúp việc người giúp việc chạy đến giữ lấy ôn noãn còn trà xanh thì lấy con dao gọt hoa quả gần đó mà đe dọa sẽ chém nát mặt cô nói cho cô biết hoặc là rời khỏi lệ ra hoặc là bạch châu nhàn cô điên rồi sao cô nghĩ cô hủy dung nhan của tôi bắc đình sẽ yêu cô sao chỉ cần rạch một đường trên mặt cô đôi xem con hồ lý tình như cô làm thế nào để quyến rũ anh bắc đình của tôi lúc này quản gia nghe thấy tiếng ồn ào chạy tới nói với trà xanh không nên làm kinh động đến lão gia và thiếu gia lúc này ả à trà xanh trở nên ngoan ngoãn lạ thường trước khi đặt dao xuống ôn noãn nhân cơ hội phản công tác động vật lý cô ta rồi nha sao lên nhưng không ngờ cảnh này bị người hầu quay video lại phập bạch châu nhàn vừa rồi nhân lúc tôi không phòng bị mới để cho cô bắt nạt lần này tôi sẽ tha cho cô nếu như có lần sau thì đây chính là nơi cô đổ máu ả à trà xanh vô cùng khiếp sợ nhưng cũng không quên được cái sự xảo trá của mình cô bắt đầu tính kế bằng video vừa mới ghi lại này ả à sẽ cho mọi người xem và ôn noãn sẽ bị đuổi ra khỏi lệ ra
ôn noãn vặn tay nhỏ cấp dưới đau điếng các bảo vệ cũng tính đuổi ôn noãn ra ngoài anh biết tôi là ai không quản lý thấy gì đó sai sai bèn bỏ điện thoại ra xem ờ phu nhân bọn em không biết ạ à. thì ra đây là cách các người đối xử với người khác sao dạ tụi em không dám quản lý bèn mắng các nhân viên một trận buổi trưa ả à, trà xanh vội mang thức ăn đến cho lễ bắc đình nhìn thấy cô ta đến anh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng từ chối cô ta bắt đầu giờ trò nũng nịu anh cũng vì vậy mà thử một miếng lúc này ôn noãn bước vào nhìn thấy ôn noãn ả à, trà xanh vội cà khịa cô ta nói ôn noãn là kẻ vô liêm sỉ thấy vậy bắc đình cũng hỏi sao trước mặt anh thì trông nhàn hiền lành thế mà gặp ôn noãn lại ghê gớm vậy nghe anh nói như thế cô ta vội vàng giải thích em thôi ngay cái thói hống hắc ấy đi cô ấy là nhân cứu mạng anh nên em không có quyền nói xấu cô ấy trong khi ôn noãn cầm khai thức ăn lên cô đã nhận ra là châu nhà đã bỏ thứ gì đó vào thức ăn ôn noãn vạch trần hành động bỏ thuốc vào thức ăn của cô ta trà xanh vội vàng phủ nhận nhưng đã bị ôn noãn bóc trần lời nói dối của cô ta châu nhàn cô đã bỏ gì em 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 có làm gì đâu thế cô dám ăn thử một miếng không biết mình không thể nói dối được nữa nên cô ta hất bát cơm rồi hậm hực bỏ đi ngay lúc này thuốc đã phát huy tác dụng vừa khéo ôn noãn lại bỏ quên châm bạc của mình ở nhà bác đình tiến về phía cô làm cô vừa vui vừa thẹn cứ tưởng là được hôn rồi ai ngờ được anh ta lại ngất luôn trên người cô đồ đáng ghét đỡ bác đình về đến phòng ôn noãn định đi lấy châm bạc thì bác đình kéo cô lại đừng dừng lại đừng dừng lại thế là hai người lao vào nhau thụ phấn sáng hôm sau khi anh tỉnh táo lại thấy ôn noãn đang nằm cạnh mình vội đẩy cô ta ra ôn noãn vội ôm lấy chồng à ăn sạch sẽ người ta rồi anh còn muốn chạy trốn sao em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em nhìn bóng lưng rời đi của bác đình ôn noãn nhớ lại cảnh thân mật vừa qua thì vô cùng xấu hổ trà xanh biết được tin ôn noãn đêm qua vừa thụ phấn với bác đình thì vô cùng tức giận ả à, đang lên một kế hoạch mới ngay lúc ôn noãn bác đình và ông nội đang trong phòng khách ông định tặng cô một chiếc vòng thì đột nhiên một tiếng hét chói tài cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người anh bắc đình em sợ quá đi lúc em ở trong phòng sắp xếp đồ thì có người làm hại em mấy người liền theo người phụ nữ tâm cơ kia vào trong phòng cô ta chỉ vào giường nói sợ muốn chết đi được quản gia liền tiến lên mở chăn ra dưới chăn có vô số con nhện đang bò con trà xanh tâm cơ liền vừa khóc vừa nói cũng không biết có độc hay không nữa lúc ông nội cầm lấy tay của châu nhàn xem vết thương thì người giúp được vội nói trong góc có thứ gì đó mọi người cũng nhìn theo hướng cô ta chỉ thì thấy một gói thuốc được đặt trên mặt đất phía dưới còn có tờ giấy giới thiệu đây là thuốc thu hút sầu bọ cô ta cũng phân tích lý do có mặt gói thuốc này xem ra là có người cố ý đặt nó ở đây để dọa tiểu thư mà nói xong liền phát hiện đằng sau gói thuốc có dòng chữ lớn tiệm thuốc ôn thị đây không phải đã rõ rồi sao ôn noãn là đại tiểu thư của ôn thị nhất định là do cô ấy ra tay hãm hại cô làm vậy là có ý gì cô đặt mấy thứ này ở đây là muốn hại tôi sao đối diện với lời buộc tội của châu nhàn ôn noãn liền giải thích gói thuốc để tên ôn thị thì không chứng minh được gì cả vì thuốc nhà cô được bán khắp cả nước không là cô thì ai hôm bữa cô còn đòi giết tôi cơm mà lúc này à mới lấy video mà cô ta đã quay được trước đó ra cho ông nội xem cô ta nói rằng cô ta muốn vạch trần âm mưu của ôn noãn sau khi xem video ông nội tức giận nhìn ôn noãn thật không ngờ con bình thường ôn như nhã nhặn không ngờ lại làm ra cái chuyện như vậy ông thật nhìn nhầm con rồi thấy ôn noãn yếu thế quản gia còn nói giúp cho ôn noãn cô ta liền đổ cho ôn noãn cấu kết với quản gia cho rằng người quản gia đã tham lam nhận tiền của ôn noãn người quản gia cũng giải thích đó là tiền của bác đình giao cho ông ta ông nội cũng đứng ra bảo đảm cho quản gia sau đó lại chỉ trích ôn noãn ôn noãn ngay lập tức xin ông nội cho cô một cơ hội để giải thích cô liền đề nghị được xem vết thương nhện cắn của châu nhàn cô ta ngay lập tức che vết thương lại cô muốn làm gì tôi không cần lập tức tránh xa tôi ra ôn noãn liền giải thích đây là loại nhện hiền lành có thể là một loại vết đứng nuôi cho nên không thể có chuyện cắn người châu nhàn liền giảm mệt mỏi mà nhào vào lòng lệ bắc đình ông nội muốn đưa ả à đi bệnh viện nhưng ôn noãn ngăn lại bởi vì vốn dĩ không có độc sau đó lệ bắc đình gọi tống như phong một người bạn biết rất nhiều về nhện sau khi anh ta đến cũng xác định đây là giống nhện dùng làm pet và rất khó có thể mua được nhiều cô tại sao các người lại đổ lỗi cho tôi lúc này châu nhàn giả vờ mệt để rời đi rồi vội vàng phân mua rằng ả à không biết gì hết ông nội cũng không muốn truy cứu nữa nên yêu cầu mọi việc tạm dừng nhưng lúc này lệ bắc đình lại muốn làm tới cùng chẳng phải là cô nói mình bị cắn sao ôn noãn ơi mau dùng kim của em giúp cô ấy xem có độc không không cần em khỏe rồi vì ông nội muốn mọi việc êm xuôi cho nên ôn noãn cũng vì thế mà đành bỏ qua cô chăm chú nhìn vào gói thuốc độc tù này nhất định phải trả à trà xanh vẫn ngồi ung dung trải tóc chửi thề mà không biết việc xấu mình vừa làm sắp rơi xuống bản thân mình à ta vừa tắt đèn đi ngủ thì ngay lập tức thấy có chuột tr
cô ta liền nhìn qua ôn noãn và nói do ôn noãn làm thế nhưng bất đỉnh không tin còn để cô ta một cái rồi bỏ đi làm cô ta vô cùng bực tức ôn noãn đứng bên ngoài mà trong lòng thầm vui sướng vì vừa trị cho ả trà xanh kia một bài học bất đỉnh từ sau tiến tới làm cô hoảng hồn sắp ngã bất đỉnh vươn cánh tay ôm lấy eo cô một chút ám muộn nảy sinh biết bác đình đã biết hết sự việc cô cũng không giả vờ mà thừa nhận sau đó cả hai bắt đầu đấu khẩu với nhau tại sao em lại thả chuột vào phòng cô ta đâu có đâu cô ta đã mất công mua thuốc độc thì em không mang đi mà giữ lại cho cô ta một ít thôi cuối cùng chồng cũng nhường một bước làm cô vô cùng cả kích chạy đến ôm lấy anh mặc dù anh vẫn lạnh lùng ôn noãn thấy vậy định rời đi thì bị bác đình níu lại cô nói rằng vì lễ bác đình vô cảm như vậy làm cho cô rất đau lòng cô nói với anh cô đã làm rất nhiều vì anh nhưng anh lại tỏ thái độ như vậy nên cô bị tổn thương lúc này bắc đình liền tiến đến đẫm cô lên phòng ả à, trà xanh trông thấy thì vô cùng tức tối về phòng anh kéo chân cô lại anh làm gì thế chân em bị thương rồi nè rồi lấy thuốc bôi lên chiếc chân bị sưng đỏ của cô làm cô có chút u mê quản gia báo hai mẹ con nhà người cô đến nhà mà làm loạn đòi vô nhà cô chồng kề dao vào cổ đòi sống đòi chết cả nhà ơi ra mà xem nhà họ lệ bạc tình bạc nghĩa này vừa hai cô trà xanh đến ra oai thằng con tính và cho một cái thì bà mẹ ngọ ý muốn mua chuộc à lúc đầu à ta còn không đồng tình nhưng sau vài lời nói của bà ta rằng họ đã có kẻ thù chung khiến cô ta mềm lòng cuối cùng liền theo ý bà ta mà ra tay định lên kế hoạch báo thù hôm sau à trà xanh giả làm một cô gái bị hai người đàn ông ức hiếp ngay lập tức ôn noãn ra tay hạ gục hai tên to cao lực lưỡng cứu cô gái nhưng ôn noãn không biết vì sự trượng nghĩa này lại hại đến mình cô gái lập tức lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng ôn noãn khiến cô ngất tại chỗ đúng là cao thủ dùng kim châm cứu không ngờ là thật cũng may là chúng ta có phòng bị ôn noãn không ngờ hôm nay cô cũng phải rơi vào tay tôi bạch tiểu thư người cũng đã bắt được rồi cô xem vội gì chứ đáp ứng yêu cầu của mấy anh đương nhiên sẽ không thiếu đưa cô ta đi tôi phải từ từ chơi chết cô ta thì thôi sau đó ôn noãn bị hai người đàn ông đưa đi tổng tài sau khi trở về nghe quản gia nói cả ngày nay không thấy ôn noãn ở đâu thì vội ra lệnh cho cấp dưới đi tìm ôn noãn ôn noãn lúc này bị trói ở một sân thượng hoang vu châu nhà đi tới nói rằng cô cấp đi bắc đình của ả à, ả à ta liền bị ôn noãn phản bác rằng kẻ phản bội như cô ta không xứng đáng có được bắc đình thấy ôn noãn nói quá đúng nên ả à ta không kiềm được cân tức mà tát cho cô một cái sau đó đe dọa sẽ ném cô từ trên nóc tòa nhà này xuống đắc ý cười ha ha người của bắc đình gọi đến nhưng ả à ta tỏ ra chẳng biết chuyện gì trong khi đó ôn noãn nhân cơ hội đó liền bỏ trốn tại lệ ra quản gia đưa cho bắc đình tấm hình của ôn noãn đang tựa vai một người nào đó ngủ say vắt lưỡi làm cho anh vô cùng khó chịu tưởng cô đi theo trai ra lệnh không tìm ôn noãn nữa ngay khi quản gia rời đi người giúp việc già chạy đến đưa cho bác đình hợp thức ăn mà ôn noãn chuẩn bị cho bác đình bị rơi bên đường làm bác đình nhớ đến lời của ôn noãn nói sẽ chuẩn bị cơm cho anh thì anh nhận ra có gì đó sai sai lập tức đi tìm ra bên ngoài anh gặp mẹ con cô chồng họ lấy cối nghiêu chân anh ở bên kia ả à, trà xanh vẫn còn đang vui sướng vì mục đích của mình đã đạt được cô chắc rằng bác đình sẽ vô cùng tức giận khi nhìn thấy ảnh cô vừa gửi nhưng niềm vui cho tài gang cô ta đã phát hiện ôn noãn không còn ở đây nữa ôn noãn cầm ghế từ phía sau dáng cho cô ta một cú làm cô ta ngã xuống hai tên cận vệ bắt đầu tiến tới bắt được cô sau đó châu nhàn lấy dao kè lên cổ ôn noãn bạch châu nhàn cô là đồ vô lại vô lại thì sao dù sao cô cũng không giống người qua đêm nay ngay lập tức lệ bắc đình theo định vị đưa người chạy đến cứu cô ả à, trà xanh sợ hãi con dao cầm trên tay rơi xuống cô ta liền giải thích không không phải tại em chuyện rõ như ban ngày mà còn không phải cái gì sau đó nhân cơ hội mọi người mất cảnh giác châu nhàn lượm con dao lên khống chế ôn noãn sau đó đưa ra yêu cầu lệ bắc đình phải lấy cô ta nhưng bắc đình không đồng ý anh nhấn mạnh cả đời này chỉ có ôn noãn là vợ thôi làm cho cô ta tức giận đưa dao lên sát hại ôn noãn ngay lúc này anh nhanh chân chụp lấy tay của cô ta bắc đình đã thành công đẩy cô ta ra và cứu được ôn noãn hai người ôm nhau vui mừng nhưng cô ta lại lần nữa lao đến các người là đồ xấu xa ôn noãn lao đến đỡ cho anh dao liền cắt vào tay ôn noãn bắc đình liền đá cô ta một cái làm cô ta ngã lăn ra đất sau đó ôn đoạn mất máu ngất đi trong vòng tay lệ bắc đình lệ bắc đình lập tức đưa cô đi viện mặc kệ trà xanh gào khản cổ nhân việc này anh phát hiện ôn noãn chỉ còn sống được nửa năm thôi làm cho anh vô cùng hối hận vội hứa sẽ chỉ yêu mình cô sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ lớn nhất làm cho cô là cô gái hạnh phúc nhất hóa ra ôn noãn đã tỉnh anh nói tổ chức cho em hôn lễ hoành tráng thật ư thật ơ vui quá hóa ra tay bác sĩ kia là bạn của ôn noãn nên đã cố tình chôn bắc đình một phen ông nội sau khi nghe tin vô cùng tức giận mà hủy hôn của châu nhàn với anh trai ra lễ và đuổi cô ra khỏi nhà
thấy họ mắng quản gia xối xả bác đình đi đến trực tiếp đuổi họ đi bên này hai người đang tình trạng ý thiếp trong phòng thì đột nhiên anh trai ra lễ của bác đình trở về anh trai đây là vợ của em ôn ngoãn ừ chào sau đó mọi người kể lại chuyện này cho gia lễ biết gia lễ cũng tỏ ra vô cùng hiểu chuyện làm cho cô buông bỏ cảnh giác của mình cũng trong khoảng thời gian này bác đình nhận được tin khẩn anh liền vội đến công ty cũng chính vì vậy mà anh đã gặp tai nạn trên đường bác đình có nguy cơ sống thực vật thêm một lần nữa ôn ngoãn chạy đến bác đình sao lại thành ra như vậy phu nhân đã cấp cứu rồi lệ tổng đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi nhưng hai chân của anh ấy bị thương nặng có thể sống tàn tật cả đời này hy vọng hai người có thể chuẩn bị tốt tâm lý lại là tai nạn xe rốt cuộc là ai muốn hại anh lại là lệ nhã phương và tôn ngọc long hai mẹ con nhà họ trăng ôn ngoãn lại tiếp tục chăm sóc chồng như trước bác đình anh yên tâm em sẽ ở bên cạnh anh cho dù xảy ra chuyện gì em cũng không rời xa anh chồng à khi nào thì anh mới tỉnh anh đừng quên còn nợ em một đám cưới long trọng nhất cô buồn bã nằm lên người chồng lúc này tay chồng cô bỗng cử động nhưng cô không nhận ra đến lúc cô tỉnh dậy đã không thấy chồng đâu bác đình bác đình đâu bác đình cô vội vã chạy khắp nơi tìm anh rồi cô cũng nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn một mình với vẻ mặt trầm ngâm cô vội vàng chạy đến khẽ trách móc sao anh tỉnh dậy mà không gọi cô khi nghe anh nói chân anh lại không thể đi được cô vội an ủi anh cô sẽ châm cứu giúp anh bình phục lúc này anh nhất định đuổi cô rời xa anh ôn ngoãn cô về nhà họ ôn đi tôi sẽ chuyển cho cô 5 tỷ vào tài khoản của cô xem như là tiền lương cô chăm sóc cho tôi anh nói vậy là có ý gì sao vậy không đủ à vậy thì 8 tỷ cô và tôi ly hôn đi cũng chưa có gì vướng bận anh xem em là loại người gì em là vợ anh anh dùng tiền để đánh giá em cô bị anh chọc giận liền cắn anh một cái rồi buồn bã nói cho anh biết hết nỗi uất ức ở trong lòng cô đã hy sinh ở bên cạnh anh đã cứu anh vì sự ghẻ lạnh của mọi người trong gia đình anh bị mọi người khinh chê cô là kẻ ham tiền nhưng cô không quan tâm cô chỉ cần anh thế nên cho dù thế nào cô cũng không rời bỏ anh anh có 8 tỷ mà cô ta cũng không chịu ly hôn gan cô ta thật lớn như phong chuyện hôm trước cậu nói là thật chứ đây là ảnh hiện trường vụ tai nạn lần trước chị dâu cũng ở đó chính là cô ấy hại anh thành người thực vật nghe em họ nói vậy anh không tin anh cho rằng ảnh cũng có thể photoshop nhưng như phong lại nói thêm bệnh ung thư dạ dày của ôn loãn cũng là bịa đặt là cô ta đã lửa anh trước nay đều như vậy mục đích của ôn loãn chính là muốn nuốt chọn gia tài của lệ gia thậm chí vụ tai nạn lần này cũng có thể do một tay ôn loãn sắp đặt cậu ta muốn báo lại cho ông nội nhưng bắc đình đã ngăn lại và nói rằng mọi việc để anh xử lý nói rồi anh ta đứng dậy hóa ra việc bị liệt lần này là do một tay bắc đình sắp xếp anh chân của anh sau vụ tai nạn lần trước anh đã cho người sửa chữa lại các thiết bị trong xe chính là để phòng tránh cho những sự cố tương tự như trước kia nhưng không ngờ vẫn cần phải dùng đến như phong thấy rất hài lòng với điều này anh ta cho rằng nếu ôn mãn biết được sự thật chắc sẽ tức chết nhưng bắc đình nhắc lại anh vẫn là người tàn tật còn việc anh bị tai nạn có liên quan đến cô hay không thì phải điều tra mới biết được hôm nay tổng tài được xuất hiện ôn noãn đẩy xe đưa anh vào nhà anh chê bai cô không bằng người giúp việc cho dù cô có làm gì đi nữa thì thái độ của anh đối với cô vẫn rất gai gắt cô không để tâm cô cho rằng do anh vừa bị tai nạn nên chưa thể chấp nhận được hiện thực mình không thể đi lại được sau đó cô đề nghị được cùng anh đi du lịch để thay đổi không khí nhưng ngược lại thái độ của bác đình còn cáo gắt hơn đủ rồi bây giờ tôi bị tàn tật còn muốn đi du lịch cô muốn cho cả thế giới cười vào mặt tôi sao nghe vậy quản gia cũng vội vàng nói đỡ giúp ôn noãn sau một hồi suy nghĩ bắc đình cũng đồng ý đi cùng ôn noãn lúc đầu bắc đình không hài lòng với nơi mà ôn noãn đưa đến nhưng khi thấy cô ấy mua một cây thổi bong bóng anh đã mỉm cười không chỉ có vậy cô còn cài cho anh chiếc tay mèo anh chỉ nhìn cô không phản ứng nhưng cũng không khó chịu còn có vẻ rất hài lòng như có vẻ chợt nhận ra thái độ mình không đúng anh trở nên cáo gắt tháo chiếc cài tay mèo xuống đủ rồi ôn noãn rốt cuộc cô muốn làm gì chồng à em đừng giả vờ nữa những chuyện cô lừa tôi tôi biết cả rồi anh nói cô cấu kết với bệnh viện làm bệnh án giả còn có liên quan đến vụ tai nạn xe của anh cô thừa nhận cô đã giả bệnh để chờ anh nhưng vụ tai nạn xảy ra không có liên quan đến cô cô cảm thấy rất đau lòng khi anh bị tai nạn cô cảm thấy tổn thương vì từ trước đến giờ anh không tin cô anh nhìn theo dáng cô mà trong lòng đầy tức nuối nhưng cả hai đều biết đằng sau còn có một âm mưu rất lớn mục tiêu đã phân tán có thể hành động hay không làm gọn gàng một chút đừng để ai còn sống sau khi cô và bác đình chia tay nhau ôn noãn cũng phát hiện ra có kẻ bám đuôi cô vội vàng cắt đuôi chúng và phát hiện ra mục tiêu của bọn chúng là bác đình vì cô đã bỏ trốn nên chúng sẽ chuyển sang tìm anh cô vội vàng trở về biệt thự để tìm chồng nhưng không thấy chỉ thấy chiếc xe lăng nằm đó ôn noãn hoảng hốt gào thét tên anh rồi chạy khắp nơi tìm anh vừa vào
Xin đứng đầu ra hiệu cho đồng bọn nhẹ nhàng tiến đến chỗ phát ra âm thanh. Bắc Đình vội vàng lấy tấm bàn ở gần đấy trùm đầu hắn rồi lấy chổi lông gà đánh bại tên thứ nhất. Tên thứ hai cũng bị ôn loãn dùng kim bạc đâm bất tỉnh. Sau đó anh xin lỗi cô và cho cô biết anh chỉ giả liệt. Cả hai cùng nhau làm hòa. Sau khi biết chiến dịch ám sát lần này thất bại, người đứng sau là thằng anh trai tiếp tục mở chiến dịch thứ hai, nhất quyết phải lấy được mạng của Bắc Đình và ôn loãn. Lệ Bắc Đình, ôn loãn vốn dĩ tao định giết chúng mày một cách thần không biết quỷ không hay nhưng chính chúng mày phải ép tao ra tay thôi tổng tài và vợ đang ngồi hâm nóng tình cảm thì nghe được tin dữ alo cái gì ông nội lâm bệnh nặng phải nhập viện sao sau đó cả hai lập tức đến bệnh viện nhưng đến nơi lại bị hai mẹ con lệ nhã phân cản lại họ viện cớ ôn loãn mang toàn điều xấu đến cho lệ ra nên không cho cô vào thăm ông sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô bắt đình lên tiếng bên vực cô nhất quyết dẫn cô vào thăm ông nội nhưng gia lễ xuất hiện và cũng lên tiếng không cho ôn loãn vào ôn loãn nói với anh cô không sao đâu bất tình nhượng bộ đi vào thăm ông nội ở bên ngoài ba người bọn họ tiếp tục xỉ nhục cô nhưng cô cũng không chịu thua cô nói với lệ nhã phương bà ta vu oan cho người khác coi chừng phải ngồi tù nói rồi cô bỏ đi để lại bà cô chồng tức tối con nhà đầu chết tiệt dám khinh thường mình cô cứ đợi đấy rồi sẽ có một ngày nợ cũ nợ mới tôi tính cả với cô ôn loãn đến gặp bác sĩ hỏi về tình hình ông nội Mới biết ông bị huyết áp cao nhưng do chịu đà kích đột ngột gây ra chấn động não Cho nên việc ông có thể tỉnh lại hay không vẫn là một ẩn số Sau đó, cô quay trở về nhà ôn lấy thuốc cứu ông nội Tôi và cô đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi Cô còn quay về đây làm gì? Bố, lão gia đang bị bệnh nặng bây giờ chỉ có thuốc của nhà họ ôn mình mới cứu được lão gia Cầu xin bố hãy đưa thuốc, tôi sẽ không đưa cho cô Mà kệ cô, người mẹ lúc này cũng nói với cô Bố con rất quan tâm con, sợ con ở bên nhà chồng sẽ bị ức hiếp còn cảm thấy rất vui khi cô đã gọi vốn được 8 tỷ giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Hóa ra ngày trước ôn loãn vì muốn cứu công ty của bố mà đã đành lòng giả làm con nhà nghèo và gà cho một người thực vật. Bố cô nhất quyết phản đối, nói rằng đó là sự nhục nhã, còn đòi từ mặt cô. Nhưng ôn loãn vẫn quyết tâm gả và lệ ra, trở lại thực tại. Cô cho biết Bắc Đình biết chuyện không những không trách móc mà còn đối tốt với cô. Lệ Bắc Đình đã chủ động giúp đỡ nhà mình, làm ông cũng có chức cảm động. Sau đó, liền đưa thuốc cho cô và dặn cô. Hôm nào dẫn lệ bắt đình về ra mắt ông Tốt quá rồi, ông nội được cứu rồi Sau khi sát thuốc cho ông xong Ôn đã liền mang thuốc đến phòng bệnh Thì bị con trai của người cô ngăn lại Người cô chồng cũng tiến đến Đây là thuốc gì, bác sĩ nào kê đơn Đây là thuốc nhà tôi, có thể chữa khỏi cho ông nội Hai người một mẹ một con Liên tục đổ lỗi tại ôn loãn làm ông nội bị bệnh Từ ngày cô về đây lệ ra bùng bét hết cả Đến giờ còn đem thuốc hại ông sao Họ ngăn không cho cô bước vào Theo như tôi thấy đây chính là thuốc độc Tôi không hạ độc sẽ không hại ông nội sau đó hai người nhất định đuổi cô đi hết cách cô đành nói rằng bây giờ bệnh ông rất nghiêm trọng không uống thuốc là không kịp thế nên nếu uống thuốc của cô mà ông có mệnh hệ nào thì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm nhưng hai người nhất định không cho vào đúng lúc này lệ bắc đình đẩy cửa đi ra rót thuốc trực tiếp uống bắc đình nói rằng nếu xảy ra mệnh hệ gì thì anh sẽ từ chức mặc dù vậy nhưng hai người vẫn không cho cô vào bác sĩ ôn cha của ôn noãn cũng trực tiếp đến khẳng định y thuật của ôn noãn rất tốt và hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra với ông nội sau khi nhận được đảm bảo của ôn thần y họ miễn cưỡng đồng ý cho ôn noãn vào nhưng đằng sau hai người này đang âm mưu giết cha mình để đổ tội cho ôn noãn và bắc đình nhằm cấp hết tài sản lệ ra một màn âm mưu này đều được ra lễ đằng sau nghe hết một lát sau ông nội rơi vào trạng thái nguy kịch ngay khi ông nội được đưa vào phòng cấp cứu thì hai mẹ con lệ nhã phương lập tức đòi cổ phần tài sản lệ ra bà ta còn không quên yêu cầu ôn noãn và bắc đình quỳ xuống xin lỗi bà vì khiến bà bị đuổi khỏi nhà nhưng nghĩ hưởng chưa được bao lâu thì ông nội điều bác sĩ đẩy ra từ phía sau sự xuất hiện của ông nội khiến hai mẹ con độc ác cảm lạnh ông không sao rồi tôi vẫn còn sống để hai mẹ con nhà có thất vọng rồi hai mẹ con nhà này khi ấy vội vàng vào chữa nói rằng họ từng ôn noãn gây ra nên họ mới định đòi lại công bằng cho ông Sa lễ lúc này gọi y tá đứng phía sau lại y tá vội chạy vào là cô ấy chính cô ấy bảo tôi đem ống thở của lão gia rút ra là họ ép tôi làm tôi cũng không muốn đừng bắt tôi tôi không muốn ngồi tù thấy không thể che giấu được nữa hai mẹ con cô chồng vội vàng khóc lóc xin lỗi ông nội không thể chịu nổi cảnh hai mẹ con độc ác này lải nhải liền đập tay đuổi hai mẹ con rời khỏi lệ gia rời khỏi tập đoàn lệ thị sau đó ông cảm ơn ôn noãn vì đã cứu ông lúc này bắc đình cũng nói cho ông biết ôn noãn cũng cứu anh ông vô cùng vui sướng và giao lại quyền hành của lệ gia cho bắc đình hai mẹ con độc ác kia lúc này mới thấy hoảng loạn bố 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 đừng đi mà mẹ ơi mất việc thì mẹ
Anh đưa cho ra lễ vé máy bay, yêu cầu anh trai mình phải rời đi. Xem ra em và Lệ Nhã Phương cùng là loại người đối xử với người nhà như vậy sao? Căn phòng này chỉ có em và anh thôi, anh trai đừng giả vờ nữa. Anh nghĩ những chuyện bẩn thiểu anh làm thật sự có thể một tay che trời sao? Gia Lễ vô cùng tức giận vì Bắc Đình nghi ngờ anh ta. Bắc Đình đưa bằng chứng cầu kết của anh ta với quản gia gây tai nạn. Vì quản gia còn chút lương tâm nên không giết người, làm anh ta không thể phản bác lại được. Từ đây, Gia Lễ nói mắt của hắn bị hai mẹ con kia hại. Họ dựa vào việc Gia Lễ có tình cảm với Châu Nhàn mà kích động Gia Lễ hãm hại em trai, nên hắn chỉ là một con cờ thôi. Bắc Đình không đồng tình với lời biện minh của hắn ta. Anh đe dọa hắn ta phải rời đi và không được làm hại mọi người, nếu không anh sẽ báo cảnh sát. Hắn ngậm ngùi cầm tờ vé máy bay rời đi. Tại buổi thừa áo cưới, Gia Lễ muốn trả thù ôn noãn. Hôm ấy ôn noãn đột nhiên mất tích. Nghe tin này Bắc Đình vô cùng lo lắng. Đúng lúc Gia Lễ điện thoại đến nói rằng anh ta đã bắt cóc ôn noãn, Lễ Bắc Đình bất chấp mọi nguy hiểm mà đến tìm Gia Lễ. Ở chỗ khác, Gia Lễ bắt đầu động tay động chân với ôn noãn. Tên xúc sinh bỏ tôi ra, Lễ Bắc Đình hại tôi mất vợ, tôi phải chơi vợ của nó, rồi xé áo cô. Tránh ra tránh ra, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bắc Đình chạy đến đấm vào mặt người đàn ông khốn đó một cái. Hắn ta ngã lăn ra đất, không dừng lại, anh lao đến đấm liên tiếp vào mặt hắn. Nếu như hôm ấy anh rời đi, tôi đảm bảo nửa đời sau anh không phải lo cầm ăn áo mặc nhưng anh cố chấp. Đã như vậy nửa đời sau anh ăn cơm tù đi. Sau đó, liền cười dây chói cho ôn noãn, cô ôm lấy anh mà khóc nước nở. Hắn ta không cam tâm cầm bom tự chế lao đến định ném vào ôn noãn và Bắc Đình. Bắc Đình nhanh chân đá quả bom bay về phía hắn rồi nhào tới ôm lấy che chắn cho ôn noãn. Cả hai thoát chết trong gang tấc. Ôi anh ta chết rồi sao? Nửa bé như thế không chết được đâu. Hai người tẩu thoát ra ngoài thành công, mừng giữa ôm nhau. Cuối phim ôn noãn và Bắc Đình cuối cùng cũng có một đám cưới hẳn hoi. Từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau, có một cuộc sống giản dị. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Một cái kết thật viên bạn phải không nào? Các bạn cảm thấy bộ phim này thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới nhé. Nếu thích mình làm phim gì thì cũng bình luận cho mình biết luôn nha. Không ấy thì các bạn vào kênh mình để xem thêm nhiều bộ phim khác hay hơn nữa nha. Cuối cùng, bạn nào đang xem, kéo xuống dưới ủng hộ cho tôi. Ít thì một nút like, nhiều thì một đăng ký. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu tôi nói gì chưa? Xin chào và hẹn gặp lại.